Haziran 1947'de esrarı çözülemeyen gizemli bir olay yaşandı. Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında başıboş bir şekilde denizde yüzen bir gemi bulundu. Gemiyi bulan ekip içeriye girdiğinde tüm mürettebatın ölmüş olduğunu gördü. Geminin ismi Orenk Meydan'dı. Aslında gemiyi bulan denizcilerin geminin içine girmesiyle çıkması bir oldu. Çünkü gemideki köpek de dahil olmak üzere tüm mürettebat anormal bir şekilde öldürülmüştü. Ve herkes anlamsız bir şekilde sabit bir noktaya bakmaktaydı. Mürettebatın cansız bedenleri de normal bir ölü bedeni gibi değildi. Ölmeden önce bir şeyden korkmuşa benziyorlardı ve bu bedenlerine yansımıştı. Gemide ölen tayfanın her biri farklı bölümlerde bulundu. Yüzleri korku ve dehşet içindeydi. Sanki ölmeden saniyeler önce tuhaf bir şeyle karşılaşmış gibiydiler. Gemiyi Red Star ismindeki başka bir gemi bulmuştu. Gemi bulunduğunda Marshall Adalarına 400 mil uzaktaki bir konumda hareketsiz bir biçimde beklemekteydi. Mürettebat gemiye yanaştığında bunun bir Hollanda gemisi olduğunu anladı. Kaptanın emriyle gemiyi bulunulan konuma en yakın limana götürmek için çalışmalar başladı. Gemi limana götürülmek için hareket ettirildikten dakikalar sonra arka kısımda dumanlar yükselmeye başladı. Mürettebat hemen Orenk meydandan inip kendi gemilerine geçti. Mürettebat daha neyin ne olduğunu anlamamıştı ki Orenk meydan bir anda büyük bir patlamayla havaya uçtu. Kısa bir süre içerisinde de denizde kayboldu. Bütün bunlar dakikalar içerisinde olmuştu. Kurtarıcı ekip şans eseri ölümden kurtuldu. Belki dumanı bir dakika daha geç fark etselerdi onlar da ölmüş olacaklardı. Olay büyük bir gizem olarak kaldı ve yıllarca araştırıldı ama pek bir sonuç alınamadı. Esrarengiz olay hakkındaki dava tam kapanmak üzereyken bir kitapçık yayınlandı. 1954 tarihine gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Ekibi bir bildiri yayınladı ve Orenk Meydan hakkında ulaşabildiği detayları bir kitapçık olarak yayınladı. 32 sayfalık bu kitapçıkta geminin kargo bölümünde potasyum ve siyanür gibi kimyasal maddeler bulunduğu belirtildi. Yani yapılan açıklamada geminin biyolojik silah yapımında kullanılacak kimyasal maddeler taşıdığı ancak önlem alınmadığı için yaşanan sızıntıların mürettebatı öldürdüğü söylendi. Geminin hangi tarihte yapıldığı, hangi tersanede inşa edildiği gibi bilgilere ise erişim sağlanamadığı açıklandı. Böyle bir geminin var olup olmadığı bile doğrulanamadı. Sanki bir hayalet gemiydi. Elde sadece mürettebatı ölmüş ve bulunduktan dakikalar sonra patlayan bir gemi vardı. Bu olayı gören de sadece 10-15 kişilik bir kurtarıcı mürettebattı. Daha sonra bazı cesetlere ulaşıldı ama neden öldükleri bir türlü saptanamadı. Olaydan sonra bir gazetede Orenk Meydan'ın Marshall Adaları'na 400 mil yakınlıkta bulunduğu söylendi. Gazetenin iddiasına göre gemiden sağ kurtulmayı başaran denizciler Marshall Adaları içinde yer alan Toangi Adası'na sığındılar. Adada yaşayanlar geminin sülfürik asit taşıdığını, açılan kaplardan sızan zehirli gazların Orenk Meydan'da çalışan mürettebatı öldürdüğünü söyledi. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce de gemiler yardımıyla bu transferi birçok kez yapmışlardı. Geminin bir Çin limanından Costa Rica'ya doğru gitmekte olduğunu söyledi. Gemi Çin'den yasa dışı olarak Costa Rica'ya gitmekteydi ve biyolojik silah yapımında kullanılacak zehirli gazları taşımaktaydı. Orek meydandan sağ kurtulmayı başaran bir Alman, bütün bilgileri İtalya'daki yazar Silvio Scherli'ye gönderdi. Bu iddia yazarın kendisine aitti. Silvio Scherli az önce anlattığım hikayeyi bir gazetede yayınladı ve şunları söyledi. Tüm bildiklerim bu kadar. Söylediklerimden başka bir veriye sahip değiliz. Olaydaki cevapsız sorulara bir yanıt bulmak imkansız. Ama sizi temin ederim ki her şey yüzde yüz gerçek. Gazetede yayınlanan hikayede Orenk Meydanı bulan gemi hakkında en ufak bir bilgi bile yoktu. Herhalde yazarın açıklamasındaki en ilginç detay buydu. Olaya tanık olduğunu iddia edenlerin anlattığı bir başka hikaye ise şöyle. 
Haziran 1947'de Malakka Boğazı'ndan geçen iki Amerikan gemisi Baltimore ve Silver Star yakınlardaki bir Hollanda ticaret gemisi olan Aurek Meydan'dan esrarengiz mesajlar alır. Aurek Meydan'daki mürettebat Morse alfabesiyle şunları iletir. Ölüyoruz. Kaptan da dahil olmak üzere tüm çalışanlar öldü. Kimi geminin altında, kimisi de köprüde öldü. Yani herkes öldü. Baltimore ve Silver Star henüz bu mesajın şokunu üzerlerinden atlatamamışken son bir mesaj daha geldi. Ben de ölüyorum. Bu Orek Meydan'dan gelen son mesajdı. Baltimore ve Silver Star hemen gemiye ulaşmak üzere yola çıktı. Gemiyi bulduklarında dışarıdan bakıldığında görülebilen hiçbir hasar, hiçbir olumsuz durum yoktu. Ama içeri girdiklerinde gördükleri manzara felaketti. Her yerde cesetler vardı. Gemi adeta ürkütücü bir tabloyu andırmaktaydı. Güneşin altında ağızları açık, gözleri ise belirli bir noktaya sabit bir şekilde bakan birçok insan vardı. Ekip gemide sağ ya da yaralı olan herhangi bir kimse var mı diye aramaya başladı. Ama bir köpek ve düzünelerce insan cesedinden başka hiçbir şey bulamadılar. Ardından gemide bir yangın çıktığını gördüler ve gemiden ayrılmak zorunda kaldılar. Olay 1953'te Fate Magazine adlı dergide kendine yer buldu. Derginin iddiasına göre Orenk Meydan'daki mürettebatı dünya dışı varlıklar ziyaret etmişti. Yüzlerindeki korku ve dehşetin nedeni buydu. Derginin Jessup ismindeki yazarı olay hakkındaki en kuvvetli ihtimalin bir uzaylı saldırısı olabileceğini söyledi. Jessup'a göre uzaylılar arkalarında bir delil bırakmamak için gemiyi yakmışlardı. Ölen denizciler doğal bir ölüm yaşamamışlardı. Yüzlerindeki dehşet, ölülerin bir kısmının bilinmeyen bir düşmanı işaret edercesine ölmesi bu yüzdendi. Yani uzaylılar tarafından öldürülmüşlerdi. Ortaya atılan bir diğer iddiada ise şunlar söylendi. Gemi Amerika ordusuna aitti. İçinde Japonlara ait kimyasal maddeler vardı. Amerika, Çin'de muhafaza edilen bu kimyasal maddeleri bir şekilde ele geçirmeyi başarmıştı. Ama fark edilmeden bu kimyasal maddeyi Amerika'ya getirebilmeleri çok zordu. Onlar da bu yüzden kayıtlı olmayan bir gemi buldular ve kimyasal maddeleri bu gemiye yüklediler. Geminin varış noktası ya Pasifik'teki bir adaydı ya da Amerika'ydı. Ama gemi yola çıktıktan sonra işler beklenildiği gibi gitmedi. Sızan karbon monoksit gazı, yavaş yavaş mürettebatı öldürdü. Ardından kazan dairesinde bir yangına yol açtı ve geminin patlamasını sağladı. Olay hakkındaki belki de en garip gelişme Aralık 1959'da yaşandı. Mark ismindeki bir adam CIA'ye bir mektup gönderdi. Mektup gizemli olaylara inanır mısınız sorusuyla başlamaktaydı. Mark daha sonra Orek Meydan'ın hikayesini anlattı. Gizemi çözülememiş okyanus hikayelerinde Aurek Meydan'ın çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Mark'a göre okyanusta yaşanan ilginç uçak kazalarının ve kaybolan gemilerin cevabı Aurek Meydan trajedisinde yatmaktaydı. Aurek Meydan okyanusta yaşanan bütün gizemleri açıklayabilirdi. Mark 18 ve 19. yüzyılda birçok kaptanın gördüğünü iddia ettiği denizdeki ateş toplarının da gerçek olduğunu belirtti. Bu topların daha çok Sicilya, Apros ve Sardunya antik kentlerinde görüldüğünü, o bölgelere yoğunlaşılması gerektiğini anlattı. Bölgedeki halkın birçok kez bu ateş toplarını gördüğünü söyledi. Marka göre halk denizde yükselen bu ateşin belirli bir irtifada patladığını ve patlamadan sonra etrafı inanılmaz bir aydınlığın kapladığını söylemişti. Mektup CIA tarafından çok gizli belgeler kategorisinde sınıflandırıldı ve 5 Mayıs 2003 tarihine kadar halka açıklanmadı. 5 Mayıs 2003'te mektup açıklandı ve gönderen kişinin Mark isminde biri olduğu belirtildi. Ama hangi CIA ajanına gönderildiği söylenmedi. Sonraki yıllarda yazar Roy Bainton, Orek Meydan'ın Hollanda'da dahil olmak üzere hiçbir ülkede kayıtlı olmadığını, kurtarıcı gemi Silver Star'ın da kurgulanmış bir hikaye olduğunu söyledi. Silver Star'da olduğunu iddia edenlerin hiçbir kanıt gösteremediğini belirtti. 
sonuç olarak O-Rank Meydan arkasında onlarca yanıtsı soru bırakarak açık denizlerde kayboldu. O gün orada neler olduğu, denizcilerin neden öldüğü hiçbir zaman bilinemedi. 